பெண்களுக்கான வெளியை புரிந்து கொள்வது என்பது பெண்களுக்கே முடியாத ஒரு காரியம் பெண்களுக்கு தேவை என்ன என்பதை பெண்களே புரிந்து கொண்டு எங்களுடைய தேவை இது எங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவை எங்களுக்கான உரிமை இது என்று புரிந்து கொண்டு தெளிவோடு பேசுகிற பெண்களே குறைவு ஆனால் எங்கள் உலகத்தை எங்கள் பிரச்சனைகளை எங்கள் காயங்களை எங்கள் வலிகளை எங்கள் கவலைகளை எங்கள் இக்கட்டுகளை இப்படி ஒரு மனிதன் ஒரு ஆண் பேசுகிறார் சிந்திக்கிறார் எழுதுகிறார் அதை சரி செய்ய என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ என்பதை செயல்படுத்த செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அது துவங்கி இருக்கிறது இப்பொழுதல்ல நேற்றல்ல எத்தனையோ ஆண்டு காலமாக அவரோடு பயணித்த ஒவ்வொருத்தரும் தான் இங்கே இருக்கீங்க நான் அவருடைய புத்தகங்கள் வாசித்து கதைகள் வாசித்து அவரை பற்றி அவர் எழுதிய சமையல் புத்தகங்களை வாசித்த போது தான் யார் இவர் இப்படி ஒரு ஆண் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு வியந்து தான் அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இடத்துக்கே நான் போய் அதுக்கப்புறம் அவர் உரைகள் ஆற்றும் போது அங்கே போய் உட்கார்ந்து அவர் பேசுவதை கேட்டு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்பதை கேட்டு பார்த்து வியந்து அதை அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாலும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னாலும் சரிங்க நீங்கள் இந்த கூட்டத்துக்கு வாங்க சரிங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஏன்னா நம்ம ஒருத்தரை நம்பணும் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள விரும்புகிறோம் அது சிறு வயதில் நம்ம அப்பா அம்மா அவங்க சொல்கிறத நம்புகிறோம் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் அப்பா கூட சில நேரத்தில் எரிஸ் ஹியூமன் அப்படின்ற மாதிரி அம்மா கூட சில நேரத்தில் தவறான முடிவுகள் எடுக்கக்கூடும் அது என்னென்னு ஆராய்ந்து பார்க்காம சில விஷயங்கள் செய்யக்கூடும் அப்படின்றத நாம் உணர்கிறோம் அது உணரும் போது அவர் சொல் அவர்கள் சொல்கிற எல்லாத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை அப்போது நம்ம கூட பிறந்திருக்கிற அண்ணா அவங்க மேலே தான் அவன் அண்ணா என்ன சொல்லானோ ஹீரோ நம்மளுடைய ஹீரோ ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ யாருன்னா அப்பாவுக்கு அப்புறம் அண்ணா தான் ஆனால் அண்ணாவும் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஹியூமனாகவே இருக்கிறதுனால மனிதராக இருக்கிறதுனால அதுவுமே இல்லையே அப்புறம் நம்மளுடைய தோழர்கள் நண்பர்கள் அப்புறம் நம்ம கூட இணைகிற கணவர் குழந்தை குழந்தைய நம்ம வளர்க்கணுன்ற போது தான் நமக்கே புரிய வருது ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம குரு அதற்கு மு முதலாக ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனால் வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி என்பது மட்டும் யாருமே சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கணுமா மருத்துவம் படிக்கணுமா டீச்சர் ஆகணுமா இல்லை நடிகை ஆகணுமா எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையை வாழறதுக்கான ஆசிரியர் நம்மளா தேடி கண்டு போய் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட இருந்தும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கற்றுக்கிற ஒரு இடத்துல தான் நான் இருந்திருக்கேன் அப்போ நான் பார்த்து கற்றுக்கக்கூடிய நிறைய புத்தகங்கள் மூலமாக கற்றுக்கிட்டதோ யார் யாராவது சொல்கிற சொல்கிற சொற்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க சாதாரண மக்கள் இடமிருந்தும் நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்குறோம் அப்படி நான் நிறைய கற்றுக்கணும் அப்படின்னு என்ன நானே உணர்ந்த ஒரு மனிதர் வந்து தமிழ் செல்வன் அவர்கள் அது சமூகத்தில் நம்ம சமூகம் எப்படி இருக்கணும் நம்ம மக்களை பற்றின நம்ம மக்களுக்கு எதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அதை சாத்தியப்படுத்துறது எப்படின்றது யோசிக்க ஆரம்பித்த போது தான் இந்த நிறைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகிறதோ இல்லைன்னா நிறைய அமைப்புகளுக்கு போகிறதோ நிறுவனங்கள் தன்னார்வ நிறுவனங்களுக்கு என்ன நம்மளால் செய்ய முடியும் ஒரு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக தான் வந்து என்னை முதல்ல அந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு எல்லாமே அழைச்சாங்க 
ஆர்டிஸ்ட் வந்து பேசும்போது இந்த போலியோ சொட்டு மருந்து நடந்த மாதிரி தான் ஒரு ரஜினிகாந்தும் மனோரமா சொன்னதுனால எத்தனையோ தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்ததுனால தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய குழந்தைங்க அந்த பாதிப்புலேருந்து நம்ம அதுபோ வந்து ஒரு பிரபலம் அப்படின்ற ஒரு அடையாளத்துக்காக தான் என்னை அழைத்தாங்க அழைச்ச போது நம்ம பிரபலமாக இருக்கிற போது நம்ம சொன்னால் ஒரு கவனத்தை ஈர்க்கிற போது எதை சொல்கிறோம் அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே சரியான வார்த்தையாக இருக்கணும் அப்படின்னு அப்போ நம்ம சரியான வார்த்தையை எது சொல்லணும்னா நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லை நம்ம புரிய புரியணும் இல்லை நமக்கு புரியணும் இல்லைன்ற போது ஒரு தேடல் ஏற்பட்ட போது எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் எல்லா என்ஜிஓஸும் அவங்க செய்கிற வேலைகள் என்ன அப்படின்னு போகும்போது தான் சமூகத்தில் இருக்கிற அவ்வளோ விதமான ஒவ்வொரு இஷ்யூஸையும் பார்க்க முடிஞ்சது அதை தீர்க்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் எப்படின்றத பற்றி எல்லாம் யோசிக்க முடிஞ்சது சார் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் வந்து தீர்க்கிறதுக்கான கொஞ்சமாவது அசைக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்போ அப்படியான ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது எங் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டி தேவைப்படும் போது தான் ஒரு நிறைய எனக்கு கிடைச்ச நிறைய புத்தகங்கள் நிறைய வழிகாட்டிகள் இருக்கும்போது தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக நான் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு வழிகாட்டியாக எனக்கு பட்டார் ஆனால் பெண்களை பற்றி பேசியவர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க ஆனால் அது வாழ்ந்து காட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒருவராக நான் பார்க்கும்போது மட்டும்தான் எனக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய விஷயமாக இருந்தது அப்போ அதைத்தான் வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நம்ம பேசுறது வேற நம்ம கடைப்பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறது வேற அப்போ கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போகும்போது இப்போ அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் எது எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க அவங்க எப்படியெல்லாம் இப்படி பேச முடிஞ்சது ஒரு சிக்கலான நேரத்தில் அவர் சொல்கிற ஒரு வரி அதை அப்படியே மாயமாக அந்த சிக்கலை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு வரி சொல்லுவார் இல்லை நீங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயத்தை அவர் ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் சொ மேற்கோள் காமிக்க முடியும் ஆமாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலில் இருக்கும்போது அவர் இப்படி சொன்னார் உடனே எனக்கு எல்லாம் தெளிவு வந்துருச்சு என்னோ நம்ம பிரச்சனையில் இருக்கும்போது அதை தீர்க்கறதுக்கான ஒரு விஷயத்த சொன்ன போது அந்த பிரச்சனை அப்படியே மாயமாக மறைஞ்சு போயிடுச்சுன்னோ சொல்கிறது அப்போ எப்படி அந்த இடத்த அந்த சிந்தனையை அப்படி வளர்த்துக்கிறாரு அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பித்த போது தான் அவர் எப்படி பார்க்குறாருன்னா மக்களை எப்படி பார்க்குறாரு தன்னுடைய தன் 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 கூட இருக்கிறவங்களையும் எல்லாரையும் என்ன மாதிரியான இடத்துக்கு போகணும்னு விரும்புகிறார் அது கொண்டு போக முடியாமல் இருக்கிற மக்களையும் அவர் எப்படி பார்க்குறாருன்னு பார்த்த போது தான் அறிவொளி இயக்கத்தில் நடந்திருக்கிற எல்லாத்தையும் வாசித்தேன் வாசித்தது மட்டும் இல்லை மோகனா தோழர் சொன்ன மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் அப்போது இதில் எசப்பாட்டில் நான் மொத்தமாகவே நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா இத்தனை வருஷ காலமாக அவர் என்னென்னலாம் சொல்லி 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 இன்னுமே நகராமல் இருக்கோ இந்த ஆணாதிக்க சமூகத்தில் நகராமல் இருக்கிற விஷயத்தையெல்லாம் திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் இப்போ இந்த மனங்கள் எல்லாமே வந்து இறுகி போயிருக்குல்ல ஒரு இரும்பு மாதிரி இறுகி போயிருக்கு அதை வந்து சாத்திய அதை நம்ம அப்படி செய்ய விட்டோம் நாங்கள் நம்ம இல்லை நம்மளுடைய முதல் சந்ததினர் எல்லாமே நம்மளை ஜெனரேஷன் ஒரு நாலஞ்சு ஜெனரேஷன் வந்து அதை அப்படியே செய்ய விட்டாங்க ஒரு பேட்ரியார்கள் சொசைட்டியை வளர விட்டதில் பங்கு ஆண்களுக்கும் இருந்திருக்கு பெண்களுக்கும் இருந்திருக்கு அப்படின்றது தான் அப்படி இருக்கிற ஒரு சமூகத்தை அந்த ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டை நம்ம எப்படி வந்து உடைக்க முடியும் ஒரு அந்த இரும்பை வந்து நம்ம காய்ச்சணும் நெருப்பு மூட்டணும் நெருப்பு மூட்டுறதுல அவர் ஒவ்வொரு விறகாக அதில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கார் அதில் ஒரு விறகாகத்தான் இந்த எசப்பாட்டு இதோட அவருடைய பணி தீரலை எல்லாருடைய பணியும் அவர் அதை தான் சொல்லியிருக்காரு இதை வந்து நீங்கள் பொக்கிஷமாக உள்ள எடுத்து வச்சிடாதீங்க இதை ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக கிழித்து எடுத்து விவாதித்து சண்டை போட்டு நீங்கள் பேசி இதை கொண்டு போய் நீங்கள் சேர்த்துரு சேர்த்துடணும் அப்படின்றாரு அதை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும் அதை செய்யறதுக்கான தெளிவு எங்கேருந்து வருது அப்படின்றது தான் இதில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்துருக்காரு என்னால் வந்து யோசிச்சே பார்க்க முடியல நமக்கு ஏற்பட்ட இக்கட்டுகளெல்லாம் இவர் எப்படி வந்து அப்போ அப்போ வந்து ஒரு தாய் உள்ளம் தான் அது வந்து பண்ண முடியும் என் என் குழந்தைக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வலிக்குதுன்னு ஒ ஒரு அவன் மொழி மூச்சு பார்த்து என்னால் சொல்லிட முடியும் அவன் வந்து மனதளவில் கஷ்டப்படுறானா அவனுக்கு வந்து தீ தூக்கம் இல்லையா இல்லை வந்து ஏன் மேலே கோபமாக இருக்கானா இல்லை என்ன இருக்கானான்னு 
இந்த குழந்தையுடைய முகம் பார்த்தா தாய்க்கு மட்டும்தான் அது கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த தாய் இடத்துல இருக்கு இருந்து பேசுறாரு அவர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆணினுடைய பால் உறுப்பு னுடைய வடிவங்கள் எல்லாத்தையும் பேசுறாரு அவர் அந்த வடிவங்கள் எல்லாம் எங்களை கேளுங்க நாங்க சொல்றோம் ஒரு கண் பார்வை ஒரு தொடுதல் ஒரு நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டுட்டு வந்ததுக்கு காரணம் அதுதான் இந்த இடத்துக்கு நான் ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டுட்டு வர்றதுக்கான ஒரு இடத்தை நீங்க எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் ஏன்னா வெளிநாட்டுக்கு போனா நான் ஸ்லீவ்லெஸ் அணிந்துட்டு போவேன் ஏன்னா அந்த இடத்த வந்து எனக்கு அந்த வெளிநாட்டு மக்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சமூகம் கொடுத்துருக்கு எனக்கு என்னை உத்து பார்க்கவே மாட்டாங்க ஷார்ட்ஸு போட்டுட்டு போனால் என்னை உத்து பார்க்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அதைத்தான் சொல்கிறாரு இந்த கண்களை நம்ம இந்திய சமூகத்தின் கண்களை நம்ம பழ பய பழக்கப்படுத்தலை அப்படின்றாரு பழக்கப்படுத்துவோம் அப்படின்றாரு அவர் எங்கிருந்து பார்க்குறாரு அப்படின்னா நம்ம நம் நம்ம ஏன்னா முதல்ல இருந்த ஜெனரேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற தவறு எல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு கடமை நமக்கு இருக்குது எப்படி சரி பண்ணுறது ஆக்ஷன் ஸ்பீக்ஸ் லவுடர் தென் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் அவர் சொல்லி இருக்கிறதே இதில் ஆக்ஷன்குள்ளே கொண்டு போகுங்க அப்படின்றது தான் அது ஆக்ஷன்குள்ளே கொண்டு போகிறது நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கையிலையும் இருக்குது பெண்களுடைய கையிலையும் இருக்குது ஆண்களுடைய கையிலையும் இருக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ ஒரு உடையை எப்படி இருக்க வேண்டும்னு ஒரு பெண்ணை தீர்மானிக்க விடுங்க சுகிர்தா ராணி வந்து இந்த புத்தக திருவிழாவில் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க ஒரு டீச்சராக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் அணிஞ்சிக்க முடியாது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே என்னை போட்டுறீங்க ஆசிரியைன்னா இப்படி தான் ஒரு ஒழுக்கத்தினுடைய ஒரு பிம்பமாக ஆசிரியையே நீங்கள் போட்டு வச்சிடுறீங்க அப்போது அப்படி போட்டுட்டு போனேன்னா அந்த குழந்தைங்க எப்படி பார்க்குறாங்க இல்லை பெற்றோர்கள் என்ன பேசுவாங்க இல்லைன்னா அந்த நிர்வாகம் எப்படி பேசுது அப்படின்னு ஆனால் நான் இப்படி போட்டுட்டு வந்தால் யாரும் தப்பா ஏன்னா நான் நடிகை நடிகை என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா புரிதல் இருக்குது நடிகை என்ன அவங்க வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்றது இருக்குது அவங்க யார் வேணும்னா எப்படி வேணும்னாலும் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் சஞ்சாரம் அப்படின்ற ஒரு நாவலில் எஸ்ரா வந்து ஒரு வரி எழுதியிருப்பார் கல்பனாஸ்ரீ நடிகை கல்பனாஸ்ரீ வந்து ஒரு கருப்பு காரில் வந்து இறங்குனா அவள் தொட தெரியாத உடை அடைந்தாள் அப்படின்னு ஒரு வரி வருது எனக்கு வந்து புரியவே இல்லை தொடை தெரியாத உடை அணிவது அப்படின்றது ஒரு செய்தியா ஒரு நடிகை அப்போ அந்த ஒரு செய்தியை எந்த இடத்துலேருந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்றது எனக்கு புரியணும் இப்போ நடிகைன்னா தொட தெரிகிற மாதிரி உடை அணிகிறவள் ஆனால் இங்கே வந்தப்போ தொட தெரியாமல் உடை அணிந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாள் அது ஒரு செய்தி அணி தொட தெரியாமல் உடை அணிந்தது தான் செய்தி தொட தெரியாமல் உடை தொடை தெரிகிற மாதிரியான உடை அணிந்த ஆசிரியர் வந்த அது செய்தி ஒரு ஆசிரியை நல்ல விதமாக புடவை அணிந்து கொண்டு வந்தால் அது செய்தி அல்ல அப்போ எப்படி பார்க்குறாங்க யார் யார் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்றத அந்தந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்றதில்ல அந்த நடிகைகளை பற்றியும் பேசுகிறாரு அவங்க அப்படியான ஒரு உழை உடையை அணிகிறது எதற்கான ஒரு வர்த்தகம் அப்படின்ற எங்கள் மேலே ஒரு அழுத்தம் இப்போது சமீபமாக நடந்திருக்கிற இளையராஜா அவர்களுடைய இசை நிகழ்ச்சியில் கூட நிறைய நடிகைகள் வந்து டான்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சாங்ஸில் எல்லாமே வந்து உடை வந்து ஒரு சின்ன துடை தெரிகிற மாதிரியான உடை அணிந்து வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நடிகைகள் டான்ஸ் ஆடினாங்க இதை பற்றி நாங்கள் கேள்வி கேட்டால் வர்த்தகம் வர்த்தகத்துக்கு தேவைப்படுது அந்த டிவிக்கு அந்த மாதிரியான ஃபுட்டேஜ் தேவைப்படுது அது யார் தீர்மானிக்கிறாங்க அந்த கண்கள் தீர்மானிக்குது அந்த ஒரு வடிவம்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த ஒரு பால் உறுப்பினுடைய வடிவங்கள் மாறுதுன்னு அவ ஆணினுடைய கண்கள் தே தீர்மானிக்குது நடிகைகள் எப்படியான உடை அணிய வேண்டும் என்று இல்லை ஆசிரியை எப்படியான உடை அணிய வேண்டும் என்று நம் மனதின் ஒழுக்கம் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானித்து வச்சிருக்கிற அந்த மனம் சொல்லுது அதை எல்லாத்தையும் நம்ம பேசாமல் இந்த இடத்துல பேசாமல் நம்ம வெளியே கொண்டு போய் எதையும் பண்ண முடியாது நேற்று அற்புதமாக ஒரு வரி வந்து ஒரு கவிஞர் தந்தாங்க இலங்கை கவிஞர் தந்தாங்க 
ஜெயமோகன் அவர்களை எழுதின ஒரு அதுக்கு எதிர் பதிலாக அவங்க வந்து ஒரு பதில் எழுதின போது அங்க எழுத்தாளர்களை பத்தி இலங்கை எழுத்தாளர்களை பத்தி எழுதினதுக்கு இவங்க பதில எழுதினாங்க நாங்க என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்ப நாங்க எழுதவா முடியும் எங்களால எங்களை நீங்க எப்படி பட்டியலிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறி மருந்து இதற்கான முறி மருந்து எங்க அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான வார்த்தை அவங்க கொடுத்தாங்க நான் கேட்கிறேன் இந்த முறி மருந்து அப்படின்னா இது இந்த முறி மருந்து எல்லாம் இதுல மருந்து வந்து பட்டியலிடப்பட்டிருக்கு அந்த மருந்த நாம கையில எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே இந்த மருந்து எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு நானும் பெண்ணியவாதிதான் நானும் முற்போக்குவாதிதான் என்று சொல்லி கொண்டு நடக்க போகிறோமா அந்த முறி மருந்தை முதலில் நாம பயன்படுத்த போகிறோமா என்பதில் தான் அவரு சொல்றதுக்கும் செய்யறதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த முறி மருந்த நாம உட்கொண்டு நமக்குள்ள போடு போட்டு அது என்ன மாதிரியான விளைவுகள் கொடுக்குது அந்த விளைவுகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்காம எதுவுமே சாதிக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்காக நீங்க எதுவுமே சாதிச்சு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சாதிச்சு கொடுங்கன்னு பெண்களாகிய நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் எத்தனை வருஷங்கள் கேட்க வேண்டும் எத்தனை முறை கேட்க வேண்டுமோ கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் நீங்கள் அதிலிருந்து நகர்ந்து வரும் வரை கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் எங்க தலைமுறைகளுக்காக என்கிற என் என் குழந்தையின் பெண்களுக்காக இனி ஆசிப்பார்கள் வரக்கூடாது என்கிற ஒரே ஒரு ஆசைக்காக நாங்கள் பேச போகிறோம் ஆனால் அதற்கு பேசு பொருள் என்ன அதுதான் இந்த இயசப்பாட்டு பேசு பொருள் கொடுத்த தமிழ் செல்வன் அவர்களுக்கு முதலாவது நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் வணங்குகிறேன் நாங்க எடுத்து போவோம் நான் வந்து முகநூல்ல போட்டேன் நாங்க தலையில சுமந்துகிட்டு இந்த வாக்கியம் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் தலையில சுமந்து நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நாங்க சுமந்து கொண்டு போவோம் சுமந்து கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்று உணர்ந்திருக்கிறார்கள் நீங்க உணர்ந்திருக்கீங்க அப்படின்றது உங்களை நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிற நிறைய பேரை நான் சந்திச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரியான வா வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் நிறைய நான் எழுதிட்டு வந்தேன் ஆனால் வந்து என் மனசில் இருந்ததை நான் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்கேன் எதை வந்து நான் எழுதி இருக்கிறத அவர் வந்து ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டு வீ மந்த்து சொன்னார் நீங்கள் எழுதி இருக்கிறத கொடுங்க நான் செம்மலில் போடுறேன் என்ன நான் எழுதி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு என் மனசில் இருந்ததை நான் சொன்னது தான் எனக்கு முக்கியமாக படுது நன்றி